Daí, galera, a notícia é maravilhosa, né? porque o Colégio Expressão é o único colégio de Cascavel, do oeste do Paraná, que já tem a matéria inteira sobre o vírus da influenza A, H1N1, versão gripe suína. Quando eu olhei o material, eu pensei que era só esse quadrinho azul, que é uma matéria do Estadão do dia 1 de maio, gente. Quando o planeta só tinha ainda, observe aqui, ó, 336, 300, perdão, 365 números de casos confirmados em todo o mundo. Então, veja bem, em maio, dia 1 de maio, o planeta Terra tinha 365 infectados. No dia 2 de maio, o expoente já tinha digitado, editado e impresso a apostila que você, aluno expressão do primeirão, do segundão, do terceirão e do pré-vestibular, do nosso SEMI agora de agosto, tem na tua apostila. E é uma página inteira falando sobre todas as gripes, tanto a de 1918, como 1957, como 1968, como 1997, como 2009. E com uma coisa fantástica, que não tem insights tão especificado quanto está aqui, não tem livros, porque os livros só virão para as livrarias e escolas a partir do ano que vem, né? e não tem nenhuma apostila do Brasil, com exceção da apostila do expoente, que é o desenho do vírus, gente, com toda a estrutura mostrando lá a espícula N, mostrando a espícula H, mostrando o envelope lipoproteico, mostrando as proteínas do capsídeo, mostrando as oito moléculas virais e para eu não passar por mentiroso, né? porque mentira tem perna curta, e eu só não, né? Olha aqui, ó, www.estadão.com.br, sexta-feira, 1 de maio de 2009, 17 horas e 50 minutos, foi o dia... A hora desta matéria do Estadão, que no dia 2 o expoente já estava colocando uma página inteira com tudo que você precisa saber sobre o vírus. Nós temos dois tipos de vírus H1N1. Essa é a primeira diferença importante. O H1N1A de 1918 da gripe espanhola, que depois vou fazer uma aula só sobre isso, que nós temos um material maravilhoso sobre isso. O H1N1, A, da gripe suína, porque o hospedeiro é um porco, certo? Então veja bem, essa história de que o porco não passa o vírus para o homem é uma mentira, porque o porco é o reservatório do H1N1A da gripe suína, certo? Então veja bem, nós moramos em Cascavel. Cascavel tem uma das maiores produções de aves do mundo. Nós moramos em Cascavel. Cascavel fica perto de Toledo. Toledo tem uma das empresas maiores de abate de suínos do Brasil e do mundo. Então nós estamos no epicentro da possibilidade dessa infecção aumentar. Devido à questão das aves... E devido à questão dos porcos, no caso Toledo e região, né? e devido fundamentalmente a uma coisa, que é um outono e um inverno extremamente rigoroso. Então veja bem, como é que vai ser a chamada ultraestrutura do vírus, lembrando que o vírus só pode ser visualizado usando microscopia eletrônica. Vamos lá. O vírus tem um capsídeo, que é uma cápsula constituída basicamente de proteína, que é um conjunto de aminoácidos ligados por ligações peptídicas com a perda de uma molécula de água em cada ligação. Nós temos o um envelope, que é essa porção branca, lipoproteico, quer dizer, semelhante à membrana citoplasmática constituída de lipídios e proteínas. E no capsídeo, o mais perigoso, gente, que é o quê? A espícula H e a espícula N, que eu já vou falar naquele cantinho lá. Dentro, dentro do envelope do capsídeo proteico, do envelope lipoproteico, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito moléculas de RNA. Pessoal, 
lembrar, o que, que é RNA? Ácido ribonucleico. Só que a célula que esses vírus infecta, que é a tua célula, que é a minha célula, que é a célula do nosso cameraman aqui, o material genético básico, mãe, que contém as informações, é o DNA. Então, ao entrar nas nossas células, das nossas mucosas respiratórias, sejam da nasofaringe, da orofaringe, da laringofaringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios direito e esquerdo, dos bronquíolos e lá nos alvéolos. Ele infecta a célula, ele invade a célula e como o material genético dele é RNA, ele é um RNA vírus, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que eu não sei por que, que não aparece aqui no desenho, que transforma o RNA viral em DNA viral e esse DNA viral, deixa eu largar a apostila aqui, que eu estou tão empolgado com esse troço, que é a única apostila do Brasil que tem o vírus, que eu não, não largo a apostila hoje, desde as 7 da manhã. Então, a transcriptase, transcriptase reversa transforma o RNA viral, observe, ó, o RNA viral em DNA viral. Esse DNA viral acopla-se ao DNA das células do nosso corpo. E passa da ordem para as nossas células produzirem novos vírus. Então eu sempre brinco com vocês em sala dizendo que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele entra na célula, usa a célula, abusa da célula, sai da célula e a deixa jogada na vida. Ele é um gigolô celular. Certo? Essa célula morre e aí nós temos o quadro clínico que é dor de cabeça, febre, vômito dores musculares e um cansaço. Por que o cansaço? É aí que você tem que entender, depois eu vou aprofundar isso. Porque começa a acumular muco líquido nos alvéolos e a hematose, a entrada de oxigênio do alvéolo para o sangue, do gás carbônico do sangue para o alvéolo, ela não acontece de forma eficiente. Então, quanto mais muco acumula-se em nossos alvéolos, mais o coração tem que fazer força. Quanto mais o coração entra em taquicardia, a musculatura tem que trabalhar mais para poder bombear mais sangue, para ocorrer a hematose de forma mais eficiente, mais difícil fica a troca ainda. Aumenta a pressão sanguínea e o cara morre por parada cardiorrespiratória. Entendeu? Porque quem tem problemas cardíacos morre mais fácil. Porque quem é hipertenso morre mais fácil. Porque quem é diabético morre mais fácil, ou porque quem tem, antes do vírus entrar, uma bronquite, uma faringite, uma laringite, uma pneumonia causada por uma bactéria, por um, por um fungo, por um protozoário, por um outro vírus, tem maior probabilidade de morrer? A coisa é mais séria do que a gente imagina, pessoal. Só para a gente fechar aqui bem rapidinho, ó. no capsídio, seria bom o nosso amigo cameraman dar prioridade isso aqui, ó. esse itemzinho que eu fiz em amarelo, é a chamada espícula H, daí o H1, beleza? Essa proteína chama-se hemaglutinina, e na indica proteína, albumina, miosina, né? Certo? Terminação que indica a proteína. Muito bem. Qual é a função da espícula H? Fazer com que o vírus se ligue à célula hospedeira do nosso corpo. Aí nós temos essa espícula que eu fiz aqui na forma de um bastãozinho com uma bolinha na ponta, que é a espícula N, H1, né? H da hemaglutinina, N1 da neuroaminidase. Enquanto a hemaglutinina faz com que o vírus entre na célula, a neuroaminidase faz com que o vírus saia da célula para infectar outras células. Muito bem. E lá dentro temos as oito moléculas de RNA. Beleza? Nesse cantinho do quadro aqui, só uma revisãozinha que depois eu volto a isso, hein? Eu volto a isso. Nós vamos aprofundar bastante essa questão devido ao material maravilhoso do expoente, que é o único material do Brasil, que traz uma página inteira sobre a H1N1, inclusive com desenho do vírus. Bem rapidinho. Grips, chamadas influenzas, né? Nós vamos ter o H1N1 A, certo? que é a gripe espanhola 1918, nós vamos ter o H2N2 1957, que é a gripe asiática, e nós vamos ter o H3N2 1968 de Hong Kong, e o H5N1 
que é a gripe asiática das aves. Mas isso a gente volta num outro momento para aprofundar, somente aqui, no Expressão, levando o conteúdo para a sua casa sem que você precise vir à escola. Beleza, galera? Voltamos num próximo programa. Um abraço, se cuide, certo? Fique em casa, se proteja. Em caso de qualquer sintoma, não saia de casa e ligue para o médico, porque a Prefeitura de Cascavel está fazendo também, segundo o que eu escutei, atendimentos domiciliares. Beleza? Um abraço, um beijão e esperamos que as aulas voltem logo. Estamos morrendo de saudade de vocês. Tchau!